主婦だねえお母さんなあにわさび我が家から徒歩15分ほどのところに工事の実家がありそこでは義母の黒羽さんと義前の久めさんが暮らしている今日学校帰りにおばあちゃんと会ってね今度おうちに遊びに来てって言われたえああそううんとじゃあおばあちゃんうちにご招待しようか私たちは極力義実家に近づかないように特に子供たちには行かせないようにしているなぜかというと義実家は超お屋敷なのだ<笑>バカじゃないこのゲーってやつ今日もカップラーメンが美味しいねお母さんも久めさんも掃除が嫌い片付け下手めんどくさがり大雑把なので部屋の中は分別されてないゴミは洗ってない衣類ほこりや腐った何かやうぞうぞする虫で埋め尽くされている別に片付いてなくても死にはしないし服なんてバボっとけばいいのよエコでしょ当然虫も湧くし一周もひどい近隣住人から苦情が出ることもしょっちゅうだ私と工事で大掃除をしなんとか人が暮らせるレベルにしたこともあったが2人は感謝するどころかねえ勝手に物しまいくむくらどこ行ったか分かんなくなったんだけどちょっとこれ洗ったの形崩れちゃったじゃないこのありさまでお母さんなんとかゆい<笑>なんか喉がイガイガして苦しいあまりの汚さに子供たちの健康被害も出てきたのでなるべく義実家には近づかないようにしているのだそんなある日てれてんてれてんてれてんてえー、サメが結婚そうなのやっとエンジがプロポーズしてくれて今度ご家族にご挨拶したいってあーあーそっかよかったなでお願いがあるんだけどお兄ちゃんの家貸してあ家を家を貸せってどういうことだよ嫌な予感だって結婚の挨拶に来るのにうちだとほらちょっと散らかってるからもしかしたらエンジに引かれちゃうなってちょっとじゃないし確実に引くだろうな<笑>それなら家を掃除したらいいだろう私もお母さんも掃除苦手なの知ってるじゃんならプロのハウスクリーニング業者に頼むとかしたらそんなお金ないお兄ちゃんたち出してくれるなんでだよとにかくうちはお断りそう強めに拒否したのだが結局義実家が綺麗になることはなくこの木を逃したら久めは一生結婚できないかもしれないそうなったら将来娘たちに迷惑がかかるかもそ,それはありえるねバッグにポンポンは変えられぬということでしぶしぶうちを提供することにそして当日お兄ちゃん来たよあいらっしゃいえっとエンジですはじめましてエンジ君どうぞお上がりくださいおお邪魔します混乱してるなんで実家じゃなく兄宅にいいって顔してる当然だよなダメなんでお兄さんの家なんだお前は母さんと一緒に実家に住んでるんだろうあーえっと今日はちょっと家の具合が悪くてあるのよねたまに家の具合が何それそんなことよりほら座ってカフェインとステインどっちがいいえー、じゃあカフェインではいエンジさんカフェインただまさーあらしわさび今日お客様が来るからお友達と遊んでねって言ったでしょそれがかすみちゃん風邪ひいたんだってだから帰ってきたのあーそうなんだすみませんエンジさん騒がしくしちゃっていやいや俺子供好きなんで大丈夫ですよこんにちはえっとカラシちゃんとワサビちゃんコバさんこんにちはお兄さん誰ひさめおばさんのお友達だよおばさんのお友達がどうしてうちにお母さん君たちのおばあさんにご挨拶に来たんだなんでうちでご挨拶なのうなんでだろうね<笑><笑>わさびちゃんちょっとあっちのお部屋にあわさびわかったおばあちゃんのおじすっごく汚くてくるさいからだ<笑>おばあちゃんのおじおっきいネズミがいるんだよ<笑>あとすっごく早いクワガタもいっぱいいるのちょっわさびちゃん嘘はいけないわよそうよわさび嘘つくんじゃありませんあれはクワガタじゃなくてゴキブリよ教えたでしょ捕まえちゃダメよそうだっけ殺しちゃうそうわさびあの虫捕まえたいんだけどおばあちゃんの家に行くと意外がでかゆかゆの魔法にかかるからいけないのわさびちょっと黙んなさいわさび何度言ったらわかるのあれは喘息とハウスダストアレルギーだって教えたでしょおばあちゃんのうちはホコリだらけだから病気になるのそうなの殺しこんなバカ娘どもそろえもそろって余計なこと言いやがってちょっと黙んなさいよあーさダメエンジお前この相手に何やってるんだ違うこれはその誤解で今からお前の実家に行こうえー、住所は前に聞いたから場所はわかるここから15分くらいで行けるよなちょっとそんな待ってうちはダメだって待ってそのままエンジさんは強引に議事会へ心配になった私たちもついていくことに二人は留守番してたねよかったそして議事会到着なな,なんだよこの絵に描いたようなゴミ屋敷いらっしゃもきゅう体験だけで一目瞭然なアレっぷりにエンジさんは相当ショックを受けたようだおばこんな家でこんな結婚したら新居もこんなことにうわあちちち違うわこれは最近忙しかったからで前まではちゃんとしてたのよおいお前ら
いい加減このゴミ屋敷をなんとかしろよ匂いと虫で迷惑なんだよこっちは何年我慢してると思ってんだいい加減訴えるからなとおっしゃってますがい,いや違うのよあのおじさんちょっと大げさだから1日のこと1年とか言うから結婚して引っ越ししたらちゃんと掃除も洗濯も片付けもするから今はほら片付けてもお母さんがそれ以上に汚すからこうなっちゃっただけで何私のせいにしてるのよ大体いいあんたがため残しやすかった食器を放置するから虫が湧くんでしょうが何言ってんのよお母さんが多少汚れてても死にはしないって洗濯物溜め込むからカビが生えて異臭がするんじゃないそれを言うならあんただっていやどっちにしろありえないから結婚の話はなかったことで二度と俺の前に現れないでなんか俺まで体かゆくなってきたそそんなこうして久米さんの結婚話は破談に結婚してこの家を出ると意気込んでいた彼女は相当ショックを受けたようだ<笑>うえ新居で新生活で新規一転普通の暮らしをしようと思ってたのにうぐえち普通の暮らしがしたいなら自分の力で始めればいいだろう今後もこんな生活を続けていったらお前は永遠に結婚できないしこの家から出ることもできないぞこんなゴミだらけの家でおふくろと二人年を取っていくだけでいいのかそそれは嫌おふくろももし久米が出ていったらこのゴミ屋敷でドッキロ老人だぞゴミに埋もれて何日も発見されずなんてこともありえるんだからな言っとくけど今のままじゃ俺たちと同居なんて絶対無理だからなうっうっその後二人は少しずつ少しずつだが生活を改善しようと努力を始めたようだ燃えるゴミ燃えないゴミペットボトル持ちはっちゃー、はあ、分別めんどくさ部屋の隅にいたらくまたがこれどうしたのカッパのクッションああエンジさんからわさびとからしに小敵に傷がつく前に気づかせてくれてありがとうってもちいさし二人のその後は改善を願うモナリザのたわごと LINE スタンプ第2弾発売中概要欄のリンクから確認してみてね